ഹലോ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കുവാണ് പനീർ മസാലയ്ക്ക് ആദ്യം വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിനകം കടലമാവാണ് ഇത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം രണ്ട് സ്പൂൺ കടലമാവുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ വറുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുത്ത ഗ്രാം ഫ്ലവർ അല്ലെ കടലമാവിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ അതിനകത്തോട്ട് അല്പം മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ഗരം മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി അല്പം ഉപ്പ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് കഴിക്കാം വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ തൈരായാലും കുഴപ്പമില്ല തൈരിനകത്ത് കഴിക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഈ എണ്ണ ചൂടായി എണ്ണയും അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്യുടെ ചൂടായ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പനീർ ഇങ്ങനെ ആഗ്ര ഫ്ലോറിന് കടലമാവിനകത്ത് മുക്കി നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാവുന്ന ചൊന്ന് ഇട്ടെടുക്കണം അത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ വറുത്ത് എടുത്ത പനീറിന് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ എണ്ണ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഹോൾ മസാല ഇടുക ബേലീസ് സ്റ്റാറ് ഒരു കാടമൻ ഒരു കറുവപ്പട്ട ഹോളിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് സബോള രണ്ട് ഒനിയനാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സബോൾ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും മറുപാട് നമുക്ക് വഴക്കി എടുക്കണം ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും നല്ലപോലെ വഴക്കിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഓരോന്നിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നു കറുവണ്ടു ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു ശകലം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് നമുക്ക് പച്ചമണം മാന്ന് വരുന്ന ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഓരോ മസാലയും ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള ആദ്യം ഹോൾ മസാല ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബോള ഇട്ടു കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു അതൊന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം മസാലകൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമണം മാറി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി തന്നെ അതൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗരം മസാല ഒരു അര അര മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഇളകി കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഓക്കെ നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആകെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മുളക് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തായിരുന്നു വേറെ അത് കൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത് അത് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തു പൊടിയെല്ലാം നോക്കു പൊടി പൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ രണ്ട് സബോളയാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ആയിരുന്നു അതായത് 
നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സി കത്തടിച്ചെടുത്ത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി പോലെ എടുത്ത് മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ മൂന്നോ നാല് ടൊമാറ്റോ വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വിളിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ജോലിക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്തോണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഒക്കെ നമ്മുടെ മസാല തുറച്ചു വന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച രണ്ട് ഫ്ലോ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലവർ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നമ്മൾ കോട്ടിങ്ങിന് എടുത്തു അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് തിക്ക ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഇത് കോക്കനട്ടും ക്യാഷനട്ടും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റാണ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ കോക്കനട്ടും കാഷനട്ടും കൂടെ അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നൊരു സംഭവം ടേസ്റ്റും പിന്നെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു കളറ് അതിൻ്റെ ആ റെഡ് കളറും വൈറ്റ് കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കളർ വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും കോക്കനട്ടും കാഷനട്ടും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്തിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അപ്പം കസ്തൂരി മേത്തി കസ്തൂരി മേത്തി ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മതി കസ്തൂരി മേത്തി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കസ്തൂരി മേത്തി ആവുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പനിയർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ മസാല റെഡി ഇന്നത്തെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷിനിട്ടും തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് ഈ കറിക്ക് നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ഇതുണ്ടായിരുന്നു തിക്കി തി ഗ്രേവിയാണ് നല്ല ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലായി ഗ്രേവി വന്നിരിക്കുന്നു നല്ല തിക്കി ഗ്രേവി ടൊമാറ്റോയും സബോളയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ബട്ടർ സോറി പനീർ മസാല ബട്ടർ പനീർ അല്ല പനീർ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു 